الى حضره ربنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالقول الذي لا سراتك المستقيم وعلى اله وقدره وعداله العظيم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتم فرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركه دعائنا واستغفارنا وصلواتنا بعد القبول منا اولا الى حضره نبينا وادينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الى حضره ارواح ابائه واخوانه من الانبياء المرسلين والى حضره ارواح ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين والى حضره ارواح ساداتنا صحاب البدريين والعليين والعلينيين والخندقيين والطبوقيين والخيبريين وسائر الصحابه والقرابه كلهم اجمعين والى حضره ارواح العلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين والى حضره ارواح الاساتذه اسم استقر لجميع العلماء قدس الله اسراره ونفعنا ببركاتهم امين اللهم بحقهم وبفضلهم وبشرفهم وبكراماتهم اللهم زد لنا علوما يا رب العالمين اللهم زد لنا علوما وفهما وعقلا وادبا وادبا كاملا اللهم رب خير التمام الخير والسعى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിതന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മദ്രസാധ്യാന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലുള്ള പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മദ്രസകളിലും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഹിൽമ പഠിക്കാൻ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മദ്രസയിലും നമ്മുടെ മദ്രസയിലേക്ക് പതിനാറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുതിയതായി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു എല്ലാ മക്കൾക്കും നാഫി അഹിൽമ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ റബ്ബുല്ലാലമി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ദ്വാ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസി ഉസ്താദിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സദർ മൂല്യം കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതുലു വാഫി ഉസ്താദിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാസർ ഫൈസി ഉസ്താദിനെയും നസീയത്ത് നടത്തുന്ന ഉമർ ഫൈസി ഉസ്താദിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുന്ന യുവ പണ്ഡിത പ്രഭാഷകനായ സ്വാലിഹു ദവി ഉസ്താദിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റു ഉസ്താദുമാരെയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹത്ത സ്നേഹാദരുകൾ പറഞ്ഞ ബുമാനിരായ നമ്മുടെ മഹല്ലിൻ്റെ ഹത്തീബ് മുതിർസുമായ ഉമർ ഫൈസിയെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയുടെ സാരഥികളായ ഉമാനിലാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉമർ ചെരക്കാട്ടിൽ അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അംസ മാസ്റ്റർ അതുപോലെ ഷംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അലി അക്ക തുടങ്ങിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമസ്തകല ജമീയത്തിൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പതിനായിരത്തിൽ പരം മദ്രസകൾ അംഗീകൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനെത്ത പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ വഴിയായി അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതയെ പിടിച്ചുലക്കിയെന്നും ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയും നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളും പിടിച്ചു ഉലക്കിയ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നമ്മെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവേശന ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം ഈ രീതിയിൽ തുടക്കം കുറിക്കാൻ നാം തയ്യാറായത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടത് മദർസാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ചക്രമുള്ള ഒരു വാഹനം പോലെയാണ് ഈ മൂന്ന് ചക്രമുള്ള വാഹനം ഒരുപോലെ കറങ്ങിയാലാണ് വാഹനവും യാത്രികനും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു ടയറിന് അല്പം കാറ്റ് കുറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ യാത്രക്കാരനും യാത്രാ വാഹനത്തിനും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വസ്തുത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അഥവാ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് ഓരോ പടി പടിയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചക്രം അത് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ് ഭാരവാഹികളാണ് മറ്റൊന്ന് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ ഉസ്താദന്മാരാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം അതിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർമാരായ രക്ഷിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ പഠിതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമാണ് ഇവർ മൂന്ന് ടീമും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് മദ്രസയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയും മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അതിൻ്റെ മുറ പോലെ പഠിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ പഠിച്ച് നല്ലവരായി വളരുകയും വളർത്താനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാകണം മദ്രസയിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ദർസ് മദ്രസ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമയം ആ സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കളായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരും അവർ അതിൻ്റെ യഥാവിധി കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയും അറ്റൻഡ് ആവാത്ത കുട്ടികളെ ബോധ ഉണർത്തുകയും എന്നിട്ടും 
അവരതിന് വേണ്ടതുപോലെ അതിൻ്റെ രംഗത്ത് വരാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ രക്ഷിതുക്കൾ രക്ഷിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത അവസാനഘട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റിയുമായി ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ അവരവരുടെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കും ഉയരങ്ങളിലേക്കും അൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന കാര്യം നാം എല്ലാവരും ഓർക്കണം മദ്രസകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉസ്താദന്മാരെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച മക്കൾക്ക് ആദ്യമായി അവർ നുകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അക്ഷരം അലിഫ് എന്നാണ് ഈ അലിഫിന്റെ ഉച്ചാരണം ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൊടുത്ത തുടരണം തുടർന്നു വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ പദമാക്കി അതബുൻ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് അതബാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ അല്ല അതബു ഫലാഹ് വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ അതബ് മാത്രമാണ് അതപുകേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രണ്ടു ലോകത്തും പരാജിതനാണെന്ന് മാത്രമല്ല സമൂഹ മദ്യം തന്നെ മദ്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഇകഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും ആരും അവനെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല ആദൻ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയും അവരുടെ മുമ്പിൽ അതവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും മലായിക്കത്തിനോട് അള്ളാഹു താര നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ സർവമലായിക്കത്തും സുജൂതിൽ വീണുകൊണ്ട് ആദൻ നബിയെ ഇക്രാമ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതവ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ മാറി നിന്നു അവനാണ് ത്രൈബിലീസ് അവനത് അംഗീകരിക്കാനോ ആദൻ നബിയെ ബഹുമാനിക്കാനോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് അവനിക്ക് അവനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയാണ് പുറം തള്ളപ്പെടുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിന്റെയും മലക്കുകളുടെ ശാപത്തിന്റെയും എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ പുറം തള്ളപ്പെട്ടത് ഇത് നാം വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ഓർക്കണം ആ അതവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അത് അവനിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കോടാനക്കോടി മലക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അവൻ എന്നേക്കുമായി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു അവന്റെ പേരല്ലേ ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് എന്ന് പേര് കേട്ടാൽ നാമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുവിടുന്ന ഒരു വാക്ക് ലാനത്തുള്ളാഹി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് മൂസനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവ അവന്റെ സർവ എല്ലാ സിഹ് ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് മത്സരം നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് ടീമും വളരെ സജ്ജമായി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും നിൽക്കുകയാണ് ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലി സ്വലാമിയോട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് സിഹിറിൽ ജ്യോത്സ്യപ്പണി ഉന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഫറവയുടെ അനുയായികൾ അങ്ങനെ അവര് വടിയിട്ടാൽ പാമ്പാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പല പല അത്ഭുത സിദ്ധികളും കാണിക്കാൻ കഴിയും മൂസനബി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു കയ്യിലുള്ളൊരു വടി മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആ മത്സരത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോ മൂസനബിയോട് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഫറവയുടെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞു ഓ മുസനബിയെ നമ്മൾ തമ്മിൽ മത്സരം നടത്താൻ വന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ പ്രതിപക്ഷമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണപക്ഷമായ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ മത്സരിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും മത്സരം ആര് തുടങ്ങണം അതങ്ങാണ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങണോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണോ ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെ മുഴുവനും അവരുടെ എല്ലാ കയറുകളും വടികളൊക്കെ നിരത്തിയപ്പോ സർവവും പാമ്പായി മാറിയപ്പോ മൂസനബി പേടിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശം വരുന്നു മൂസനബിയെ അന്നൽ അങ്ങയുടെ വഴിയിടു അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സിഹിറ് കാരണം സർവ പാമ്പുകളും മൂസനബിക്ക് നേർക്ക് വന്നപ്പോ അള്ളാഹു തുറഞ്ഞു മൂസനബിയെ അങ്ങയുടെ വടിയിടു വടിയിടുകയും അവരുടെ സർവ പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങുകയും എല്ലാ സിഹറന്മാരും എല്ലാ ജ്വത്സ്യന്മാരും അവിടെ യഥാ സാംസ്റ്റാംഗം നമിച്ചുകൊണ്ട് മൂസനബിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി സർവയും ഫറോവയുടെ 
ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഹൂസനബിന്റെയും ഹാർവനബിന്റെയും റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ മഹാന്മാരായ മുഫസിരികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ഫറവയുടെ സാഹിറന്മാർക്ക് ജ്യോത്സ്യന്മാർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയത് മൂസനബിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ മൂസനബി ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചു എന്താ ബഹുമാനം മൂസനബിയെ മത്സരം തുടങ്ങേണ്ടത് ആരാണെന്ന് അങ്ങയാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന ആ ഒരൊറ്റ അതപ കാരണമാണ് സർവത്തിനെയും ഹിതായത്തും ഈമാനും കിട്ടിയത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ആകയാൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ആ അതപാണ് നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതായി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദം അതബുൻ ഈ അതബുൻ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉടലെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഉപ്പയാരാണെന്നും ഉമ്മയാരാണെന്നും കാരണവന്മാരാരാണെന്നും നാട്ടിലെ ബഹു പ്രക നാട്ടിലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാരാണെന്നും തുടർന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അത് പ്രകടമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ അടിത്തറയാണ് മദ്രസ ആ ഒരു ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ സമൂലമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മക്കൾ അതവുള്ളവരായി നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തും മരണശേഷവും നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലായി തീരുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വളരും തോറും നമ്മുടേതല്ലാതെ നമ്മുടേതല്ലാത്ത മക്കൾ ആകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നെ മലർന്നു കടന്ന് തുപ്പിയാൽ നെഞ്ചത്തി വീഴുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഭാരവും ശല്യമാവും എന്ന് മാത്രമല്ല മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് വരെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളും നഗരങ്ങളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പലരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞെനിക്ക് ജന് ആ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ ജന്മം നൽകിയല്ലോ എന്ന സങ്കടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മെല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ മദ്രസ പഠനത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വയസ്സ് ഒരു വർഷക്കാലം ഈ കൊറോണയുമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠനത്തിൽ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്ക കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം എങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആയി നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവര് ലക്ഷ്യ ആ ഒരു പവറും അതിന് കിട്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങളും കിട്ടുകയില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്കൂളും ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മതസ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മക്കളെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ എണീക്കുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷമില്ലാതെ വെറും ഒരു നാക്കാലികളെ പോലെ കറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സ്കൂളുമില്ല മദ്രസയുമില്ല ഭൗതികമായും മതപരമായും അറിവില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു വയസ്സ് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവരെ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വ ക്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു രണ്ടാമത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന നിലക്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളായ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ അനുഷേധ്യനായ സയ്യദുലമയുടെ പ്രസ്താവന പലരും കേട്ടിരിക്കും കണ്ടിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ മദ്രസയിൽ വന്ന് അവര് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവരെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയും മദ്രസയിൽ ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് സമസ്തയുടെ ആഹ്വാനം ഇന്നലേക്ക് വന്നതായി നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട നെറ്റ് വരെ കൊടുത്ത് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഓൺലൈൻ വഴി ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ അവരവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നർക്ക് നേരെ തന്നെ മൊബൈൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വാട്സപ്പിലൂടെയും സൂം ആപ്പിലൂടെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില പ്ര
ഇത്തരത്തിൽ അവരെ അതിനും കൂടെ സഹായിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കള മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളായ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സർവ പിന്തുണയും അവർക്ക് നൽകി അവരെ പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അവർക്കുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണ എല്ലാ നിലക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് മക്കളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നാം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം നാം എല്ലാവരും അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരും അവരവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ അവർ നിർവഹിക്കും അത് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് നിർവഹിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നല്ല നല്ല മാർക്കുകൾ നൽകി ഡിസ്റ്റൻസൻ വരെ നമുക്ക് പൊതുപരീക്ഷകളിൽ നേടിത്തന്ന ഉസ്താദന്മാരും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ടു ലോകത്തും അവർക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദ്രസയിലെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെയധികം എല്ലാ നിലക്കും നെറ്റായിട്ടും കിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു നിർദ്ദേശം മദ്രസാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയാൽ രണ്ട് കൈയും നെറ്റി സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ അവരൊക്കെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളും അവരക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മദ്രസ ഉയർന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അത് സംബന്ധമായി കൂടുതൽ ഞാൻ അതിലൊരു അംഗം എന്ന നിലക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇൽമ നുകർന്നു തന്ന ബുമാനിതായ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ അബ്ദുമല്ലാക്ക കുട്ടുമല്ലാക്ക എൻ്റെ പിതാ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എൻ്റെ വല്ലിപ്പ വീരാമല്ലാക്ക തുടങ്ങി ധാരാളം പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നാലെ നടന്നുപോയവരാണ് അവർ മെർസഹിയായ ലോകത്താണ് അവർ പാരത്രിക ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്രകാരം തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളായി വളരെയധികം സുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച നമ്മുടെ കക്കാട്ടിൽ ഹംസാക്ക അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഞാൻ മദ്രസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ ചെറക്കാട്ടിൽ മൈമൂട്ടിയക്ക സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മദ്രസയിൽ തന്നെ ഒരു സേവകനായി മാല്യമായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഞാനിന്ന് വളരെയധികം അവരെ മു അവരെ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കളായ പല ആളുകളും വളരെയധികം നിശ്ചയമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പലരും അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങി നമ്മളുടെ പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് അന്ത്യ വിഷമം കൊള്ളുന്നു മേജാൻ കല്ലിന്റെ ചൂട്ടിലാണ് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ ആഹാരം നന്നാക്കി സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്കും ഇപ്പോൾ മദ്രസയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ മദ്രസന്റെ പരിധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവ്വ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യം ആയുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വമല്ല എന്ന് ഉണർത്തി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയും ക്ഷമിക്കണമെന്നും നാടിന്റെ നന്മക്കും പുരോഗതിക്കും മദർസന്റെ അന്തസ്സിനും ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഈ തമ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നതോടുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോടുകൂടെ മദർസന്റെ ഏതേത് വിഷയങ്ങളിലാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇരു കരങ്ങൾ നീട്ടി നമ്മെ സഹായിക്ക സഹകരിക്കുന്ന പ്രവാസികളെയും ഇത്തരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ ജോലിയിലുള്ള ആൾക്കാരും വർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന തിരുവചനത്തോട് ഉച്ചരിച്ച് ഈ മഹനീയ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുമൂമിനീങ്ങളെ മുനവർ ഇസ്ലാം മദർസയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ജന്മനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ മതപഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് 
റബു സുബാനുഭൂവത്താല ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലാവിന്റെ ഹൈറിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ റബു സുബാനുഭൂവത്താല പരിശുദ്ധമായ ദീന പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സർവവിധ ആരോഗ്യവും അതിനുള്ളതായ ബുദ്ധിയും അതിനുള്ളതായ വിവേകവും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തമോമിനിയങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൽമ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എൽമുള്ളവനും എൽമില്ലാത്തവനും സമന്മാരാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറുപടി അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ എൽമ നുകർന്നുകൊണ്ട് എൽമാണ് സർവ മേഖലകളെയും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എൽമുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവും നമ്മുടെ ആഹാരവും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറൻ വന്നൂറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറൻ എൽമി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര പരിശുദ്ധമായ ദീന പഠിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് ഒരു ആരിമാവുക കുഞ്ഞാരിമനോ മുത്താരിമൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ആളാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമിനെ കേൾക്കുന്ന ആളാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ആരിമീങ്ങൾക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇൽമിന്റെ അഹലുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാവുക അല്ലാത്ത കുന്ന ഹാമിസ അഞ്ചാമതൊരാൾ നീ ആവരുത് അഞ്ചാമത്തൊരാളായ നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് മുനബൂർ ഇസ്ലാമിൽ എൽമ നുകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ഹൈറും എല്ലാവിധ ഞാമത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താര നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ല ബുദ്ധി ഉള്ളവരും അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദന്മാരെയും അനുസരിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികളായി വളർത്തി തരട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര എല്ലാവിധ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ആ മീനി അറബലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മദ്രസ മുനബറുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കൂടി പ്രവേശിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മദ്രസയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ അഭിമാനത്തിൽ നിന്ന് അഭിമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ നമ്മുടെ കേത്ത അലീമില് അതുപോലെ അലിമില് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു ഹയറും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അമീൻ അറബ് അൽ ആലമീൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത് പോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് ഓഫ്ലൈൻ ആയി തന്നെ കിട്ടാനും കാണാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താനെ നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ 
ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ അതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും ഈ വിഷമ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുമുള്ള വഴി അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ഹാമി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളം എന്ന നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഘടകം എന്താണ് എന്നൊരു വിചാരപ്പെടൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്താൻ തയ്യാറായ വളരെ വ്യക്തമായി അതിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉദാഹരണം ആസാമിലെ എത്രയോ കണക്കിന് അവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാതെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മയ്യത്തുകൾ ഒഴുക്കി കളയുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ കാഴ്ച കാണേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മയ്യത്തുകളെ കൊണ്ടുപോയി ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പിതാക്കൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പിതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മറവ് ചെയ്യേണ്ട രൂപം പോലും അറിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്താണ് ഈ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ വരാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പച്ച പകലുകളിൽ ചായ കുടിച്ച് അങ്ങാടികളിലൂടെ ഉലാത്തുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഹൈദരാബാദില് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളില് എന്നല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരവസ്ഥ ഇത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ എന്നല്ല ജുമാകൾക്ക് പോലും തുറക്കാത്ത നൂറുകണക്കിന് പള്ളികൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നത് ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തുറക്കാത്ത പല പള്ളികളും ജുമ പോലും നടത്തപ്പെടാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളികൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന എത്ര പേർ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും നിസ്കരിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതൊരാളോടും ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ മാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് അവൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും നമ്മുടെ നാട് എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം ഉയർക്കൊണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ സ്വാ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബാഫീതങ്ങളെ പോലുള്ള മഹത്വക്കൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതോടുകൂടെ ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമായി മാറും മതേതര രാജ്യമാകുന്നതോടുകൂടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മതപഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരിക്കലും അനുവാദം നൽകപ്പെടുകയില്ല മതപഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം മതേതര രാജ്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മതപഠനം ഇല്ലാതെയായാൽ പിന്നെ മുസ്ലിം സമുദായം എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ചാലിലകത്തിനെ പോലുള്ള സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫീതങ്ങൾ മഹാനുഭാവനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മദ്രസ എന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ആ മദ്രസ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ വളരെ പവിത്രമായ മഹനീയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ പത്തു ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനം പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ഒരു ദീനി ചൈതന്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് ഈ സംവിധാനത്തിന്റേതാണ്
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ പോയ ദീനി ബോധം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസാ സംവിധാനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ഉയർത്തിപ്പറയുന്ന പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വളരെ പവിത്രമായ ഈ ദീനിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ദീനി വെളിച്ചം എത്രാത്ത എത്താത്ത എത്രയോ മേഖലകളിൽ പലരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പൂർവസൂരികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിർത്തിയതിലെ വളരെ പ്രധാനമായ ആവശ്യകത നിലനിർത്തിയതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ദീനീ ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ മദ്രസ കലാലയങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം എൽമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീകമായ വിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ആ സമുദായം മരണപ്പെട്ടവർക്ക് തുല്യമാണ് എൽമില്ലാതാകുന്ന വീട് എൽമില്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ദീനി വിജ്ഞാനം എത്താത്ത വീട് പരിശുദ്ധമായ കുറഹാനില്ലാത്ത വീട് അത് മരണപ്പെട്ട വീട് പോലെയാണ് നന്മയില്ലാത്ത വീടാണ് വെളിച്ചമില്ലാത്ത വീടാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാനം അതൊരു പ്രകാശമാണ് വിജ്ഞാനം വരുന്നതോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ ചേഞ്ച് വലിയ ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് ആ ചെയ്യുന്നു വാഖറദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതഹു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി സ്നേഹാദരവ നിറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമം സൽക്കർമ്മമായി അവൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കട്ടെ അവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിക്കോടുകൂടി ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയതിൽ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ് പുതുതായി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അറിവ് നകരാൻ വേണ്ടി കാലെടുത്ത് വെച്ച എൻ്റെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ ബാഹു നാഫിയ ഇന്ന് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പതിന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികളെ അത് കേൾപ്പിക്കുക തുടർന്ന് അതിൽ നൽകുന്ന വർക്കുകൾ അതുപോലെ ഉസ്താദ്മാർ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകുന്ന വർക്കുകൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഏഴ് മുപ്പതിന് കൃത്യമായി ക്ലാസ് കേൾക്കണം അതൊരു നിർബന്ധമായി കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പല കുട്ടികളും വൈകിട്ട് രാത്രിക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുട്ടിയെന്നത് ആ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ ക്ലാസ് കേട്ട് മദ്രസയുടെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ക്ലാസ്സിലെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാ വർക്കുകളും മദ്രസയുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാസർ ഫൈസി ഉസ്താദ് ഈ യോഗത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിത സുഹൃത്ത് ഉസ്താദ് സാലിഹ് ഉദവി മറ്റു എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ നാട്ടുകാർ രക്ഷിതാക്കൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടകാലത്ത് നിന്ന് അതിവേഗം മുക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് 
വിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് വിജ്ഞാനം വിശ്വാസിയുടെ കളഞ്ഞുപോയ സ്വത്താണ് അത് എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ പൊറുക്കിയെടുക്കണമെന്ന അതിനാൽ തന്നെ വിദ്യ നുകരലും അറിയുന്നവർ അത് പകർന്നു കൊടുക്കലും നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിലും സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുല്ലമ എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമാരംഭം കുറിച്ചത് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ സമൂഹവും നൽകിയ പിന്തുണ വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല കോവിഡ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളാൽ സങ്കീർണമായ ഈ കാലത്തും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ഒരു തരി പോലും കുറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന ബോധ്യവും ബോധവും നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നതാണല്ലോ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം അതായത് മാതാവ് പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരും പിതാവ് ഗുരുവിനെ കാണിച്ചു തരും ഗുരു ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തരും ഇവിടെ ഗുരുവിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് നന്നെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത രക്ഷിതാവിനുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഓരോ രക്ഷിതാവും തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ മക്കൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന വർക്കുകൾ മുറപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ ഓരോ രക്ഷിതാവിന്റെയും ബാധ്യതയാണെന്ന് വിനയപുരസരം ഓരോ രക്ഷ എല്ലാ രക്ഷിതാവിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യതയോടെ ചിത്തയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന തുരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتوم بهمانا در وغل نرن أستاذ مالك ريا پتك ميتي بار واحي غلق لكشي ذاك لسخر تقل سنيح نرن بديارتي بديارتي لك بهمانا پتا جمعية المعلمين در سنرل كونسلين در نرديش پرقارا നമ്മ നമ്മുടെ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ ഉസ്താദുമാരും രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ സംയുക്തമായി നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടിയിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് നാം ഒരു പുത്തൻ പരീക്ഷകളും പുതിയ ഊർജവുമായി ഒരു പുതിയ അധ്യായ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരത്തിൽ പരം മദ്രസകളിൽ ഇന്നു മുതൽ മദ്രസകളിൽ ഇന്നു മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം സാധാരണത്തേതുപോലെ മദ്രസകൾ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെ ഓൺലൈനിലായാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായി മദ്രസകൾ എല്ലാം പഴയതുപോലെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമികപരമായ വിദ്യ അഭ്യസിക്കൽ അത് അവന്റെ മേൽ ഫറുള്ളാണ് എൽമിനെ തേടി അത് പഠിക്കൽ എല്ലാ മുസ്ലിം പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മേൽ അത് ഫറുള്ളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പക്വതയും വിവേകവും എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അദവും ശേഷം അക്ഷരങ്ങളും അഭ്യസിക്കൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം മദ്രസകൾ പോലോത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആരെയും പൂർണ്ണമായി പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇഷാള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച കർത്തവ്യം ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ പറയുക എന്നതാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ യോഗത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ എൽമ നുകരാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈനിലൂടെ 
ക്ലാസുകൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദുഹാവസ്യത്തോടെ വിരമിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين بهمانه بتا ودياتي ودياتي كل اي رمضان دي بيرنالك شاشه نموك بيندوم نمد مدرسه قرن ارمبيكوانا കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല വളരെ വഴുകാൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ്ലൈനായി നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കി തരും മാറാവട്ടെ എന്ന് പറ ഹാമി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല ഓൺലൈനിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം നേരിട്ട് ഓരോ ഉസ്താദ്മാർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും അത് എന്താണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത് പഠിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം വിഭാഗത്താണ് യഥാർത്ഥ മോമിനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മളെയും നമ്മളെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അള്ളാഹു സ്വാലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് മറ്റുള്ള ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസം ആക്ഷിയെത്തും മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മയും കാതൃശിക്കുമാറാവട്ടെ ആമി അറബുല്ലാരമി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നെടുത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഏറ്റവും പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രവേശനോത്സവത്തോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ ഈ അവസരത്തിൽ പുതുതായി ചേർന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഈ വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം ആശംസകൾ നേരുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സാധാരണ പുതുതായി അഡ്മിഷൻ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് കരഞ്ഞും കിരിച്ചും ഒക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടു വർഷത്തോളമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്ന ക്ലാസ് കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് സാധാരണ പോലുള്ള റെഗുലർ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന് പകരമാവില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് സംശയങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാം അവ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂല്യം സുഹൃത്തുക്കളുമായി രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അവരുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂല്യം സുഹൃത്തുക്കളോട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല വിധത്തിൽ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമം അറിവ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ക്ലാസ് പി ടി എ ക്ലാസ് പി ടി എ ഓൺലൈനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത് രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 
കൂടുതലായി ഒന്നും ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഈ മഹാമാരി വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു തന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു തന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്വൈരജീവിതം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വളരാൻ സർവശക്തൻ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു സലാത്തു വസ്സലാം അലാസ്ലില്ല അമ്മാബാദ് പ്രിയം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ ഉസ്താദുമാരെ നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ യുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അഥവാ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം എഴുമിൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ ഭൂമുഖത്ത് നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന അവസാന ഇനം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യോഗം നിയന്ത്രിച്ച സുദർ മാലിം ഫദൽ വാഫി ബഹുമാന്യനായ മദ്രസ പ്രസിഡന്റ് യാസർ ഫൈസി സെക്രട്ടറി ഉമർ സാഹിബ് മാല ഹത്തീബ് ഉമർ ഫൈസി ദുവാക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ റഷീദ് ഫൈസി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സ്വാലിഹ് ഉദവി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച സാബിത്ത് വാപ്പി മുസ്തഫ മുസ്ലിയാർ ഹബീബ് മുസ്ലിയാർ ഹംസ മുസ്ലി ഹംസ മാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുനബുരുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ നെടുംതൂണുകളായിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ് സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത